Hello, my dear student of class three. Good morning. Good morning, everybody. How are you? I think you will also fine. I am also fine by the grace of God. So, my dear student, ask a shuttle bolai. Mother ke piti ko shubhcha janiye. আমি তোমাদের আজকে অনলাইন ক্লাস নিব তার আগে আমার পরিচয়টা পরিচয়টা দিয়ে নেই আমি সুজন রায় সহকারী শিক্ষক কালেক্টেড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ বৌরা আমি তোমাদের প্রথমেই বলেছি ক্লাস থ্রি স্টুডেন্ট নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আজকে কোন ক্লাসে আলোচনা করবো এবং কোন বিষয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলতে পারছো আজকে ক্লাস থ্রি ইংলিশ ফর টুডে ইংলিশ সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব তোমাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে তোমরা রেগুলার আমাদের অনলাইন ক্লাস ইউটিউব বলুন ফেসবুক বলুন দেখছো এই জন্য তোমাদের মনে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমি কথা বেশি না বাড়িয়ে তোমাদের যে মূল টপিক্স যেতে চাচ্ছি তো তোমার নিশ্চয়ই হোয়াইট বোর্ডে দুইটি পেপার রয়েছে প্রথম দিকে রয়েছে ইউনিট থার্টি ওয়ান পাংচুয়েশন এন্ড ক্যাপিটাল লেটার্স ইউনিট থার্টি ওয়ান তোমার ডিসপ্লেন একটা কথা না বললে নয় তোমরা আমার সঙ্গে অবশ্যই তোমাদের যে ইংলিশ ওয়ার্ড টুডে বইটি রয়েছে বের করবে এবং পাশাপাশি তোমরা অবশ্যই খাতা কলম বা পেনসিল সামনে রাখবে আমি এখানে বেশ কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড এবং কোশ্চেন এবং পাঁচশেন মার্ক লিখে দেবো এগুলো তোমার সঙ্গে সঙ্গে উঠাবে তো ঠিক আছে পাঁচশেন মার্ক অ্যান্ড ক্যাপিটাল লিডার্স এই অধ্যায়টি বা এই লেসনটি পাঠ করার পর তোমরা যা শিখতে পারবে তা এক নম্বর হচ্ছে এমন টু ন পাঁচশেন মার্ক তোমরা জানতে সক্ষম হবে কি সক্ষম হবে পাঁচশেন মার্কটা কি এবং কোন কোনগুলো আর ক্যাপিটাল লিডার্স ক্যাপিটাল লিডার্স কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় সেগুলো তোমরা এই পাঠের মাধ্যমে জানতে পারবে আর একটা যেটা হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিং তোমরা যেন ওয়ার্ড মিনিং না জানলে কিন্তু ইংলিশ বেশি ডেভেলপ করা যায় না তোমরা যদি ক্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে চাও বা বলতে চাও তাহলে অবশ্যই কি ওয়ার্ড মিনিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম তো মাই ডেস্টেন আমরা আমি তোমাদের গত ক্লাস অর্থাৎ লিসেন ইউনিট থার্টিতে তোমাদের পাঞ্চায়ের মান সম্পর্কিত আলোচনা করেছি যদিও এই একটি একটি ক্লাসে সম্পূর্ণ হয় না তারপর আমি আজকে এই ক্লাসে এটা শেষ করে দিব তো মাই ডে এসে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে পাঞ্চেশন মার্ক রয়েছে মেইন পাঞ্চেশন মার্ক অনেকে অনেক রয়েছে কিন্তু তারপর আমরা এখানে আজকে ছয় পাঁচশো মার্ক সিক্স পাঁচশো মার্ক নিয়ে আলোচনা করবো তোমাদের সঙ্গে এবং পাশাপাশি তোমরা ইংলিশ ফর টু ডেজের টেক্সট বই রয়েছে এটাও আমরা আলোচনা করব তো কত পয়সা তোমরা তোমাদের আমি লিখে দিয়েছিলাম হোয়াট ইস পাঁচশো মার্ক তোমরা একটু প্লিজ কাইন্ডলি আমাকে বলবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই তোমরা পড়ছো এবং বলতে পারছো তারপরে তোমাদের আমি আরেকবার বলে দিতে চাই মনের ভাব মনের ভাব মনের ভাব ভাষাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য সেন্টেন্সে সেন্টেন্সের মাঝে হতে পারে শেষে হতে পারে হ্যাঁ মাঝখানে হতে পারে বোঝানোর জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এই চিহ্ন থেকেই বলা হয় পাঞ্চেশন মার্ক তো মাই ডে স্টুডেন্ট তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে তাহলে আমি তোমাদের যে সাইডে পাঞ্চেশন মার্ক হোয়াইট বোর্ডে লিখে দিয়েছি তার মধ্যে এক নম্বর রয়েছে পুলিশ স্টক তাহলে পুলিশ স্টক আছে এখানে তারপর রয়েছে কমা কমা এটা খুব কমন তো নোট অফ ইন্টার ইন্টারোগেশন নোট অফ এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রুটি বা উদ্ধার কমা আর হাইপেন হ্যাঁ তাহলে এই বিষয়গুলোকে তোমাদের আমি আলোচনা করবো আচ্ছা পুলিশ স্টক কখন ব্যবহার করা হয় পুলিশ স্টক যখন পুলিশ স্টক তারা সবচেয়ে দীর্ঘ বিরোধী শব্দের যখন নির্দেশ করবে তখন পুলিশ স্টক ব্যবহার করা হয়ে থাকে হুম আর একটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা এটা ব্যবহার করা অ্যাসেপটিভ সেন্টেন্স হতে পারে ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স হতে পারে এবং অপটেটিভ সেন্টেন্সের শেষে এই পুলিশ স্টক চিহ্ন বসে আর একটা ক্ষেত্রে বসে সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ড সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ড ও শব্দের পরে 
সংযুক্ত ওয়ার্ড বা শব্দের পরে উনিশ টা বসে যেমন মিস্টার মিসেস এরকম ক্ষেত্রে বসে আর কমা সবচেয়ে কম সময় খাবার জন্য কমা ব্যবহৃত হয় আর ইন্টারোগেশন যখন হচ্ছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় তখন বসে আর হচ্ছে নো টপ এক্সপ্লেনেশন কখন বসে যখন হচ্ছে আপনি বলেন আগে বিশ্বাসের আসলে যে প্রকাশ করে তখন এটা ব্যবহার করে আর অবশ্যই এটা একটু একটা গুরুত্বপূর্ণ এটা দুই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা একটা হচ্ছে দুটি দুটি ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে অধিকার বা প্রদর্শনার্থে ব্যবহার করা হয় আর একটা ব্যবহার করা হয় যখন হচ্ছে কোনো শব্দ লেস বা অমিশন বা বাদ দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয় আর হাইপেন তো অবশ্যই শব্দের মাঝে মাঝে কোনো শব্দ বা সিলেসে মাঝখানে বসানো হয়ে থাকে বসানো হয়ে থাকে তো আজকে যেটা তোমাদের যে বিষয়টি তোমাদের পড়াতে যাচ্ছি তা হচ্ছে তোমার নিশ্চয় আমার হাতে একটি বই দেখতে পাস পাচ্ছ ক্লাস থ্রি ইংলিশ ফর টুডে দেখতে পাচ্ছ তো তোমার এই বইটির ইউনিট থার্টি ওয়ান এখন আমি তোমাদের সঙ্গে বা তোমাদের পাঠ পড়াবো তোমার নিশ্চয়ই বই বের করেছ এবং যে শিরোনাম দিয়ে প্রথমে রয়েছে পাংসেশন মার্ক অ্যান্ড ক্যাপিটাল লিডার্স হ্যাঁ তাহলে অ্যাক্টিভিটি এ উনাত্তরের সঙ্গে অ্যাক্টিভিটি এ এখানে রয়েছে অ্যাক্টিভিটি বি রয়েছে অ্যাক্টিভিটি সি রয়েছে হ্যাঁ মানে একটার সঙ্গে একটা কিন্তু রিলেটেড বা সম্পর্ক রয়েছে আচ্ছা লিসেন অ্যান্ড সে দেখো এবার শোনো আন্ডারলাইন ফুল স্টপ দেখো তোমাদের আমি আবারও বলছি এখানে কিন্তু মেন পড়াই যেটা হচ্ছে পাংসেশন মার্ক আন্ডারলাইন দা ফুল স্টপ তাহলে কি বলছে ফুল স্টপ যেগুলো রয়েছে তা আমি সে আন্ডারলাইন করবে এবং লা এবং দা ক্যাপিটাল লিডার্স শুধু পাংসেশন মার্কই না ক্যাপিটাল লিডার্স আন্ডারলাইন করতে হবে তাহলে আমরা এখানে করব এখানে দেখো হাই কি বলছে হাই ওই দেখো ওখানে কিন্তু একটা মার্ক আছে নোট অফ ইন্টারজেকশন আছে নোট অফ এক্সপ্লেনেশন এক্সপ্লেনেশন আছে তাহলে তোমরা এখানে কী করবে অবশ্যই আন্ডারলাইন দিবে আয় দেখো আয়ের পর অ্যাবস্ক্রিপি একটা এস আছে তোমাদের আমি বলছি যদি কোনো শব্দের বা লেটার যদি বাদ দিতে হয় অনুশীন করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাবস্ট্রিপি এস ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে আই এম দেখো এখানে কিন্তু এম এ এম এটা কথা যেমন আই এখানে রয়েছে এম আই এম রিয়া তাই না এখানে কিন্তু উন্নত হবে এ এম তাহলে আমরা এখানে এটা কি করছে বাদ দিয়ে দিই এই জন্য অ্যাবস্ট্রিপি এস ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে তোমরা এখানে কি করবে এখানে যেন একটা গোল দাগ বা গোল দাগ হতে পারে আবার হতে পারে কি হতে পারে আন্ডারলাইনে করতে পারে তোমরা যদি এখানে বলছো আন্ডারলাইন আন্ডারলাইন এখানে করবে তাহলে হাই আই আম ইয়া ওহে আমি ওই ইয়া হোয়াটস ইউর নেম দেখো এখানে হোয়াটস এর পরে কিন্তু রয়েছে ইউর নেম তোমার নাম কি মার্ক অফ ইন্টারগেশন রয়েছে আমি হই রিয়া তোমার নাম কি আই আম শান্তা আমি হই শান্তা তারপর পরে দেখো রয়েছে আই আম ইন ক্লাস থ্রি তাহলে কিনা আই এম আই এর পরে কিন্তু একটা আন্ডারলাইন দিতে হবে আই আম ইন ক্লাস থ্রি আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি আর ইউ ইন ক্লাস থ্রি তুমি কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ো এখানে প্রশ্ন বলো অর্থাৎ ইন্টার নেগেটিভ মার্ক এখানে রয়েছে ইয়াস আই এম এখানে ইয়াস এর পরে কিন্তু একটা কমা রয়েছে এবং কমাটা কিন্তু কম বিরতি বা কম সময় নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আই আম আমি হই তাহলে অ্যাক্টিভিটি বি দেখো আন্ডারলাইন দা টু কোশ্চেন ইন অ্যাক্টিভিটি এ তাহলে এখানে বলছে তোমাদের আমি আবারও বলছি অ্যাক্টিভিটি এ এ বি সি এরা কিন্তু খুব মনোযোগ সহকারে করতে হবে কারণ একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পর্ক আন্ডারলাইন দা টু কোশ্চেন ইন অ্যাক্টিভিটি এ বলছে দুইটি কোশ্চেনে অ্যাক্টিভিটি এ তে দুইটি কোশ্চেনে আন্ডারলাইন করো এন হোয়াট ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য কোশ্চেন এবং সবার শেষে প্রশ্নটি শেষে কি হ্যাঁ তারপর অ্যাক্টিভিটি সিতে রয়েছে কারেক্ট দ্য সেন্টেন্স অ্যান্ড দেন রাইট দ্য মিনিং রয়েছে সাইড বুক এবং তাদের ক্ষেত্রে তোমাদের বইয়ে লিখতে বলেছে তাহলে আমি এটা খুললাম খুলে ফেললাম বা নিশ্চয়ই তো এটি নিয়েছ ওকে তাহলে দেখো এখানে কারেক্ট দ্য সেন্টেন্স দেন রাইট দেন ইন ইউর এক্সারসাইজ বুক তাহলে দেখো একদম বটে যেটা রয়েছে হাউ ওল্ড আর ইউ আর 
and the sentences. You want to correct the uh, sentences. Now, here, for example, you want to show a different person. If you want to show something about the age, you want to know how. You want to say how old are you? O L D. How old are you? देखो एक बोलते करेक्ट द सेंटेंसेस माने बात को बोलो शोधिक करें देखो तो तुम्हारे लिए मैं पहले में बोल चुका हूँ जब तुम्हारे पांचवीं मार्क के बोल चुके हैं पहले जब पांचवीं मार्क एवं कैपिटल लेटर्स एक बार देखो कैपिटल लेटर्स को हम बोल बोला शब्द दर बुक में कि तो अवश्य की हो गए बोलवाते তাহলে কি হবে এস এ কি হবে পড়া হবে কেন বলা হবে কারণ এই লাইনে প্রথম অক্ষর এস এবং এস টা অবশ্যই বড় হবে হবে হাউ অর আ তাহলে তোমরা দেখো ইউ তাহলে বলছেন তোমার বয়স কত তাহলে তোমার বয়স কত তুমি কিছু জিজ্ঞেস বা আস পড়া হলে অবশ্যই আই এম গোইং টু মার্ক বলবে হুম বলবে তাহলে দেখো এবং দ্বিতীয় নাম্বারে দেখো ইজ ইওর ফাদার নেম অনিক ইজ ইওর ফাদার নেম অনিক তাহলে দেখো এখানে কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু মানে এখানে কিন্তু মানে কারেক্ট না মানে সঠিক নয় এরকম দিয়েছে সেটা আমরা কি করতে হবে সঠিক লিখতে হবে তাহলে ইওর ফাদারস নেম ইজ অনিক ইওর ফাদারস নেম ইজ অনিক তাহলে ইওর তাহলে কি কি বলছে টু নম্বরে রয়েছে আর ইজ ইওর ফাদার নেম অনেক ইজ ইজ ইওর আবার सठीकर <coughs> बड़ हाथ क्योंकि एखे बड़ हाथ देवा नहीं सठीक लिखते हैं और एक बेपारे कि नाम जो उपर नाम अवश्य कि है बड़ हाथ आंसर कर बड़ हाथ इज योर स्टूडेंट बुजते पेज नम्बर सिक्सटी थ्री ते जा अर्थात इूनीट थार्टी वन अपर पेजे जाबर बस समय निबना तेल एक नम्बर रही है देखो एक्टिविटी ए रिड एंड से रिड एंड से पढ़ो एवं पढ़ो एवं बोलो प्रथम जो पढ़ रही है से मिसेस माउरी इज ए टीचर तेल मिसेस जन माउरी एक शिक्षिका कमल एंड मरियम एंड फमी 
তার কি শিক্ষার্থী বা ছাত্র ছাত্রী তাহলে এখানে দেখো এখানে কিন্তু প্রথমে রয়েছে পুলিশটপ ঠিক আছে আমি প্রথমে বলছি যে সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ড বা শব্দের শেষে কিন্তু কি হয় পুলিশটপ বসানো যায় আর এবং এবং শেষে সেন্টেন্সের শেষেও কিন্তু পুলিশটপ বসানো হয় এবং কমল দেখো কেবল বড়িয়ম এইগুলো পরে কিন্তু একটা কী কী বসেছে কমল বসছে এবং বাক্যের শেষে কী বসছে পুলিশটপ বসছে তাহলে দেখো পরেরটা দেখো কমল ক্যান ইউ ক্লোজ দা উইন্ডো প্লিজ তাহলে দেখো কমল কি বলছে কমল একটু সমাজ প্রয়োজন যদি হয় তাহলে আমি একটু কমল ব্যবহার করব ক্যান ইউ ক্লোজ দা উইন্ডো প্লিজ কমল তুমি কি অনুগ্রহ করে বা দয়া করে জানালি বন্ধ করতে পারো ইয়েস মিসেস মরি হ্যাঁ জনাবা মরি আমরা অবশ্যই কী করতে পারি বন্ধ করতে পারি তাহলে এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটি কিন্তু আমরা কনজেকশন মার্ক পেয়েছি যেমন কমা পুলিশ স্টক তারপর হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ মার্কস তাই নাকি তাহলে তুমি এগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এবং আমার যে হয় করে যেগুলো লেখা হয়েছে তোমরা উঠে নিয়েছো তাহলে আমরা অ্যাক্টিভিটি বিতে যাবো দেখো অ্যাক্টিভিটি বিতে কী রয়েছে হট পাংসেশন মার্ক তাহলে পাংসেশন মার্কগুলো কী কী তোমরা একটু বলো আমার সঙ্গে এটা তোমাদের মূল্যায়ন হবে তোমাদের আমি আমাদের একটা কোশ্চেন শুনে দিতে চাই তার হচ্ছে হট ইস পাংসেশন মার্ক এবং হট আর দে তারা কী কী তাহলে বলো হ্যাঁ বক্তার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে বক্ত করা ব্যক্ত করার জন্য আর শব্দের সেন্টেন্সের মাঝে বা শেষে কিছু সাংবিধিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এই সাংবিধিক চিহ্নগুলোকে আমরা কী বলি পাংচুয়েশন মার্ক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে কয়েকটি পাংচুয়েশন মার্কের নাম বলতে দেখে হ্যাঁ এক নম্বর কি পুলিশ স্টক দুই নম্বর কমা তারপর হচ্ছে নোট অফ ইন্টারোগেটিভ আর হচ্ছে নোট অফ এক্সপ্লেনেশন আর হচ্ছে কি হাইপেন আছে তারপর অ্যাবস্টিভি এস আছে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু তোমাদের কিন্তু সবসময় কী করতে হবে মনে রাখতে হবে এবার আমরা দেখব অ্যাক্টিভিটি সি কারেক্ট দ্য সেন্টেন্স আবার ওই বাক্যগুলো সঠিক করো দেন রাইট দেন ইউর এক্সারসাইজ বলছে এবং তোমাদের যে বই রয়েছে এক্সারসাইজ অনুসরণ বই রয়েছে সেখান থেকে তুমি ঠিক করবে তাহলে দেখো প্রথমে রয়েছে উই হ্যাভ স্কুল অন সানডে মানডে টুয়েসডে উইডেসডে অ্যান্ড থার্সডে তাহলে তোমাদের আমি প্রথমে বলেছি যে প্রথম সেন্টেন্সের প্রথম উপর অবশ্যই কী হবে বড় হাতে হবে অর্থাৎ ক্যাপিটাল লিটার্স হবে তাহলে আমরা এখানে ওইটা ডাবলুটা কী হবে বড় হাতের দেবো তাহলে উই হ্যাভ স্কুল অন সানডে তাহলে দেখো কোনো সাপ্তাহিক বা মাসের নামে বা প্রবল নামে কী হবে প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লিটার্স হবে ক্যাপিটাল লিটার হবে তাহলে সানডের এসটা কী হবে বড় হাতের হবে এবং পাশাপাশি মানডে মানডে তো গেমটা বড় হাতে হবে টুয়েসডে বড় হাতে হবে উইন্ডেসডে বড় হাতে হবে এবং কাজডে তা বড় হাতে অবশ্যই হবে তারপর তোমাদের আমি এটা একবার করে দিতে পারবো যদি যদি চাই আচ্ছা তাহলে দেখো উই হ্যাভ স্কুল হ্যাঁ না উই হ্যাভ এ স্কুল অন বলা তো দেওয়া যাবে সঠিক না মানে আমরা সঠিক মতো পড়ে এভাবে লিখে সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে কিন্তু কোনো কিছু নাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে সঠিক করে লিখতে হবে তাহলে দেখো আমি তোমাদের প্রথমে বলেছি যে কারেক্ট অ্যান্সার হবে এরকম তাহলে কি ডাবলুটি কী হবে বড় হতে হবে ওই স্কুল
देखते <coughs> उन्नयन उन्नति कर तो मैंने वार्ड मिनिंग तुम्हारा अच्छा प्रथम बोलो लिसन शब्द अर्थ की लिसन शब्द अर्थ की बोलते तुम्हारा हाँ लिसन शब्द अर्थ शुना अच्छा एब बोलो तुम्हारा हट एर अर्थ की हट मान कि अच्छा नेम मान कि नाम अच्छा तरह पुलिस स्टप मान कि दारी हाँ मेरी गुड तर यस मान तुम क्लोज मान कि क्लोज मान बंद टीचार मान तो शिक्षक तुम्हारा जाना स्टूडेंट मान छात्र छात्री हार मान कि बोलो हार मान हे तो मैं स्टूडेंट हमें बस समय लेते चाहिए तुम्हारे बसार क्या देखो बसार क्या तुम्हारा सुंदर भाव स्कूल खुले अवश्य अवश्य देखा कारण जानी तुम्हारा प्रत्येक बाबा मार्स अवस्थान करस एवं बस बस बसाय पढ़स तो माइड स्टैंड आज अनेक किस शिखते जानते आई आलोक तुम्हारे बाटना का देखो प्रथम फार्ष्ट क्वेश्चन व्हाट इज फांगशन मार्क्स राइट द नेम ऑफ ए फांगशन मार्क्स कि बोलते व्हाट इज फांगशन मार्क्स अर्थात विराम चिन्ह की पांच टी विराम चिन्ह नाम लेख दे खाए सुंदर लिखे लिखे स्कूल स्कूल खुलने परवर्ती समय अवश्य देखा दे तो माइल स्टूडेंट आशा कर सबा क्लस टी देखे मनोज सकाल सुनबो क्षेत्र कर चेष्टा कर ट्राई कर धन्यवाद जानिए आज के क्लस ये शेष कर सबा के आदा एवं नमस्कार